Кремль це приховав. Російський підполковник покінчив з собою, бо не витримав втрату полку. Журналісти дізналися деталі. Про все розповім вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Пам'ятаєте, друзі, типове російсько-пропагандистське патерніт? Так от ця історія доводить абсолютно зворотні. Російська служба BBC з'ясувала, що герой Росії, підполковник Дмитрій Лісіцький, застрелився у березні 23 року через провальний наступ на Миколаїв минулого року, яким, до слова, керував генерал Російської Федерації Аркадій Марзоєв. Так от, давайте процитуємо. Російським наступом, що провалився на Миколаїв у 2022 році, керував близький до голови Генштабу Валерія Герасимова генерал Аркадій Марзоєв. Провали на фронті не завадили його підвищенню та нагородженню черговим орденом. А один із найдосвідченіших офіцерів російської армії, підполковник Дмитро Лисицький, за підсумками тих подій застрелився. Кінець цитати. Тепер звернемось до деталей. У лютому 23-го року телеграм-канал «13», який веде російський окупант із Санкт-Петербурга Єгор Гузенко, написав, що у перші кілька днів війни при наступі на Херсон і Миколаїв загинули близько півтори тисячі окупантів із 247-го полку російських десантників. У цих операціях брав участь і Дмитро Лисицький. Його, до речі, називають одним із найдосвідченіших підполковників російської армії. Значить, Єгор Гузенко звинуватив у провалі Аркадія Марзоєва, який командував ось цим наступом. 24 лютого 22 року, стверджує 13-й, генерал Марзоєв відправив десантників 247-го полку наступати на Херсон, запевнивши цих своїх офіцерів, що розвідка проведена і траса на місто вільна, але натомість військовослужбовці потрапили в засідку Збройних сил України, зазнавши дуже тяжких втрат. За два дні ситуація повторилася, тільки цього разу десантники намагалися штурмувати Миколаївський аеропорт. Усього за два дні 247-й ДШП втратив 76 людей убитими і близько 140 пораненими, знищено 9 бойових машин, так стверджував російський окупант. Двоє колишніх підлеглих Дмитра Лисицького підтверджують, що полк зазнав у перші дні російського вторгнення критичних втрат. Загинув навіть командир полку підполковник Костянтин Зізевський. Підполковник Лисицький, стверджують його товариші по службі, зміг вивести з оточення в аеропорту Миколаєва свій батальйон без втрат і організував оборону по річці Інгулець, яку російська армія намагалася тримати аж до втечі з Миколаївської області і правобережжя Херсонщини. Співслуживці ось цього підполковника Лисицького стверджують, що у полку обговорювалося, що після виведення свого батальйону з оточення і порятунку хоча б частини особового складу, Офіцер буде повторно поданий на звання Героя Росії. Але натомість його після конфлікту з генералом Аркадієм Марзоєвим відправили у відпустку і на лікування у рідному Ставрополі з пораненням обох ніг. Вже перебуваючи у Ставрополі, як стверджують співрозмовники BBC, Дмитро Лисицький писав доповідні про те, хто винен у розгромі 247-го полку, який відправляв на ім'я Володимира Путіна, а також Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. В тому числі вони стосувалися і адміністрації президента Російської Федерації, і в цілому Міністерства оборони. 26 березня 2023 року стало відомо, що Володимир Путін нагородив генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва орденом Олександра Невського. Того ж дня підполковник Лисицький застрелився. Якщо у вас раптом проминула хвиля співчуття, я сподіваюся, що ні, то я додам, що Лисицький брав участь у захопленні невизнаної Абхазії. Потім у обох чеченських кампаніях, а 99-го року був у Дагестані, друзі. Окрім того, він брав участь в організації Іловайського котла на Донбасі 2014 року. Але про що ця історія говорить? Перше. Жодної заміни паркетних генералів, як казав Путін, армія держави-агресора не проводить. Друге. Окупантам не потрібні професійні офіцери. Їм потрібні ордени і медалі. Ну і останнє. Усякого, хто ступив окупантським чоботом на чужу землю неодмінно чекає відповідальність. Підполковник Лисицький цієї відповідальності уникав аж чотири рази. І на п'ятий в Україні вона його наздогнала. Ви на фабриці новин, і це абсолютно правильний вибір, друзі. Не забудьте підписатися, аби знати більше. Побачимось.